de campeones. Felicitaciones, Monarca 2023 del Plocar 4000 Clase A. Felicitaciones, Ezequiel. Vale, déjame agradezco, un saludo a tu audiencia. Eh, la verdad que un año muy competitivo en la categoría. Y bueno, al principio nos vinimos a buscar y, y llegamos bien, ¿no? Llegamos con grandes chances, después de las últimas finales, este fin de semana se puso complicado, pero bueno, la pudimos sacar adelante. ¿Por qué se puso complicado? ¿Cómo fue? ¿Qué vivías? ¿Qué sentías? Sí, los nervios, presiones, un poco de todo, ¿no? Por ahí llegamos tranquilos, pero empezamos a cuidar de más, empezamos a acercar. Pero bueno, bien, el fin fue lo que buscamos al principio de año. Te avisaron que Pietra Negra estaba en boxes y que había abandonado y a partir de ahí el manejo de la carrera fue otra? No, no corro con radio, no, no vi que se metió a boxe y ahí ya estaba, ¿no? Se levantaron a cuidar. Pero la verdad que no corro con radio y tuve la suerte de poder verlo cuando se fue para ver. No había que enredarse, a partir de ahí sabías que los puntos ya estaban asegurados y el título se iba para Virrey del Pino. Contanos un poquito a los oyentes de Campeones Continental. ¿De dónde proviene Ezequiel Gómez? ¿Dónde se formó? ¿Cuándo empezó a correr? ¿Desde cuándo está en el Procar? Bueno, vengo de Virrey del Pino. Empecé corriendo en el 2010, a los 25 años más o menos. En el 2012 salí campeón de Educación Bonaerense Clase Light. Y después, como venía, movía, como venía, como venía, alguna carrera de cuatro días de Pino, a partir del año pasado empezamos a hacer un año completo, lo que fue la posibilidad de conseguir la unidad. Y bueno, este es el segundo año, durante todo el año, pudiendo correr con la carrera. Y bueno, logramos lo que nos propusimos un cuando, cuando se encontró continuidad, ¿se cumple el objetivo? Y la realidad es que sí, porque por ahí veníamos, estábamos en el fondo, volvemos en el auto, varias cosas ¿no? que nos dejaban a gran ritmo. Claro. Pero bueno, hoy, por suerte, estos dos últimos años, la verdad es que fue muy bueno. ¿Casualidad de que el auto luzca tan pero tan lindo y que tiene un diseño similar al que en su momento usaba Marcos de Palma? Fue la idea al principio del año pasado, ya venía volando por algo que se me hace el auto, venía pensando en hacer un tributo a alguien, claro. a algún, a algún piloto famoso, y bueno, nos gustó el diseño, nos gustó el auto, bueno, hicimos un par de variaciones al diseño, pero sí, fue la idea de, de retribuir la marca, ¿no? ¿El año que viene eh, se luce el uno? Sí, sí, seguramente se con la familia. ¿A quiénes seguís de los pilotos del ámbito nacional? Recién citabas a Marco Di Palma, no sé si eras hinchadero, seguías en la época en que corría y de la actualidad, ¿a quién sigue el campeón del Procar 4000 Clase A? Y bueno, de chiquito, acá de Alambrado, siempre Moura, Martel, Traverso, pasaron mucho, ¿no? Uh -huh. Y siempre, bueno, con los referentes, me no, gustaban los referentes, pero siempre fue de Moura. Claro, de Chevrolet. Sí, sí, siempre de chiquito llore. Ahí está. Felicitaciones, campeón. A disfrutar de este momento. Felicidades. Que tengas un lindo cierre de año. Bueno, déjame agradecerle a mi familia principal, a mi mujer, a mi hijo, a mis viejos, a mi hermana, a todos los sponsors que hacen esto posible. Y bueno, a la familia Pereiro que me trae un auto bárbaro durante todo el año. El testimonio de Ezequiel Gómez, campeón 2022 del Procar 4000.